بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم ایک ہم پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شیعان علی کی جتنی مجالس ہوتی ہیں محافل ہوتی ہیں وہاں پہ مخلوط مجمع ہوتا ہے آزاداران کا تو اس کے سلسلہ میں میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ مخلوط مجمع بہت کم جگہ پہ دیکھنے میں آیا عدر باعث جو بھی ہماری مجالس و محافل کا احتمام گلی میں ہو بزار میں ہو امام بارگاہ میں محجد میں ہو تو دو پورشن ہوتے ہیں دو حصے ہوتے ہیں ایک مردانہ اور ایک زنانہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل تو ہم بہت ہی زیادہ احتیاط کرتے ہیں آج کل تو مسترات کے لیے ایک اور صورت ہو جاتی ہے تقریبا جو ہار بانی ہے مجلس ہے اور پروائیڈ کرتا ہے مہیا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ویڈیو کا دور ہے ویڈیو کیمرہ ہوتا ہے ایک عورت کی طرف ایک ملٹی میڈیا سکرین یا درباز بڑی سکرین یا ٹیلی ویزن کا یا ایل ای ڈی ایل سی ڈی کا وہ احتمام کر دیا جاتا ہے اکثر جگہ پہ میں خود مجالس پڑھتا ہوں عورت اور مردوں کا مجمع الگ الگ ہوتا ہے ہاں اگر جب مجلس ختم ہو جائے تو پھر تو ظاہر ہر کس نے اپنے اپنے گھر کو جانا ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کیونکہ کہ شیعوں کا یہ مجمع اکٹھا ہے اور تو مرد اکٹھے ہیں تو بابا محترم یہ پاک و پکیزہ محفل ہوتی ہے یہاں پہ کسی کی نظر باد کا ذرا برابر بھی ہم شعبہ نہیں کر سکتے کہ اس کی نظر باد ہے یا دل میں کسی کے محل آئی ہوئی اس کی مثال سب سے بڑی یہ ہے کہ جب ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا حاج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی تو مخلوق مجمع ہوتا ہے اور وہاں پہ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں سے مرد عورتوں سے ٹکرا جاتے ہیں اس کو آپ کیا کہیں گے اس کو ہم یہی کہیں گے کہ وہاں پہ نہ کسی کی آنکھ میں محل ہے نہ کسی کے دل میں محل ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے پاکیزہ عبادت کے لیے ذکر و اذکار کے لیے وہ بیان ہی ہماری مجالس میں بھی یہی کنڈیشن یہی حالات ہوتے ہیں پاکیزہ محفل ہوتی ہے پکیزہ جگہ ہوتی ہے پکیزہ ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ آنکھ میں یا دل میں میل آنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہوتی اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بیت اللہ میں یہ شرعی ایک مسئلہ ہے کہ اگر بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے عورت جائے تو ساتھ میں اپنا محرم لے کے جائے خامن جائے بھائی جائے بیٹا جائے بھانجا جائے بتیجا جائے تو یہ شرعی قیود ہے کہ اس کے ساتھ اگر عورت جانا چاہ رہی ہے تو اکیلی نہیں جا سکتی بیت اللہ کے حج کے لیے ہمارے شیعہ نے علی کے لیے بھی ہمارے فقہ میں بھی اور میرے خیال میں ہمارے بھائیوں کے ہاں بھی جو یہاں تک جو یاد پڑتا ہے یہ یہی مسئلہ ہے کہ غیر محرم کے علاوہ آپ حج و عمرہ کے لیے یا زیارات کے لیے نہیں جا سکتے یہ تو شرعی مسئلہ ہے اور وہاں پہ مخلوط مجمع میں بھائی بھی ہے یا بیٹا ہے یا یعنی کہ محرم ساتھ ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اسی طرح ہوتا ہے ہماری مجالس میں بھی ہماری مجالس میں اکثر ساتھ میں بھائی جاتے ہیں بیٹا جاتا ہے شوہر جاتا ہے اور وہ ایک حتہ کہتا جیسے دو حصوں میں مرد اور عورتوں کا الگ ہوتا ہے تو وہاں پہ عورت الگ چلی جاتی ہے مرد الگ چلا جاتا ہے پھر جب مجلس محفل ختم ہوتی ہے تو پھر ہم اپنی وہ محرمات کو لے کے ہم اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر بزار میں تو ہر کسی کی بیوی ماں بہن جاتی ہے تو وہاں پہ تو اکثر عورتیں اکیلی جا رہی ہوتی ہیں وہاں پہ ساری بازار میں شیعہ تو نہیں ہوتا وہاں پہ جاتی ہیں وہاں پہ بھی مخلوط مجمع ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ سب سے پہلے عورت کے لیے اپنی شرم و حیاء کا بندوبست کرنا چاہیے بلکہ ہماری مجالس میں عورتیں باپردہ اکثر یہ اکثر عورتیں باپردہ جاتی ہیں جب کہ بازاروں میں مخلوط مجمع میں عورتیں بے پردہ بھی جاتی ہیں یہاں تاکہ سر پہ دوپٹہ نہ گلے میں دوپٹہ آج کل تو دوپٹے چادر کی بالکل ہی چھٹی ہو گئی ہے تو اس پہ آپ لوگ کیا کہیں گے یہ ایسے پرابو گنڈے ہیں جو چلتے ہیں جھوٹ کے علاوہ پرابو گنڈے کے علاوہ اسلام کو کمزور کرنے کے علاوہ ایسے کلپس کا میرے خیال میں کوئی اور مقصد نہیں ہوتا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اسلام کی بدنامی ہو تو میں گزارش کروں گا یہ ایسے کلپ آتے ہیں لیکن ان لوگوں سے گزارش کروں گا ایسے کلپوں کو آگے فارورڈ نہ کیا کریں بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ صدا خوش رہیں